ಹೈ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಿ ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈಗ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಜವಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ದಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಜಪಾನ್ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಕೋ ಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪಾನ್ ಆನ್ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೀಗ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐ ಜೆ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅರೆವಾಹಕ ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರೆವಾಹಕ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅರೆವಾಹಕ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರೆವಾಹಕಗಳು ವಾಹಕಗಳ ನಡುವೆ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಗಳಿಗಳಂತಹ ವಾಹಕಗಳು ಅಥವಾ ಅವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜರ್ಮನಿಯಂ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮಂ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಮೂನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಹ್ಯಾಮೂನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯಾಮೂನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಯಾಮೂನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಕೊಡುತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಆಮೋನ್ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಏನಿದೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಹ್ಯಾಮೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಯಾಮೂನ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮೂನ್ ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಆಮೂನ್ ಹುಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ವೀಸಾ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆ ಇತರೆ ಆರು ದೇಶಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಏಳು ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೀಸಾ ನೀಡಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇರಾನ್ ಕತಾರ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಒಮನ್ನಂತಹ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ವೀಸಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇತರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕತಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಮನ್ನಂತಹ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ವೀಸಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೀಸ್ ಫ್ರೀ ವೀಸಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೂ ನೋಡಿ ಟುವಾಲು ವನವಾಟು ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪಲಾವ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಫಿಜಿ ಕುಕ್ ದ್ವೀಪ ಮೈಕ್ರೋನೇಷಿಯಾ ನೀವು ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಓಸಿಯನಿಯದ ದೇಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ ನೋಡಿ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯರು ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮೇಘಳ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥವು ಓಷನಿಯದ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ವೀಸಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ವೀಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು ವೀಸಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ವಲಸೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದರಡಿ ಬಳಸ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ವಿವಿಧ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೈಟ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಳಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕದನ ಮರೆತಿದ್ದೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮುಲ್ ಮಜುಂದರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಜುಂದರ್ ನೇಮಡ್ ಎಡ್ ಕೋಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ವೇಗವರ್ಧಿತ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಪಿ ಎಂ ಕ್ಷೈ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ವೇಗವರ್ಧಿತ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಡಿ ಉತ್ತರಖಂಡನಲ್ಲಿ ಜಮ್ರಾಣಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆ ನೋಡಿ ಈ ಜಮ್ರಾಣಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕ್ಷಯ್ ಎ ಬಿ ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಜಮ್ರಾಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತರಖಂಡದ ನೈನಿತಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಲಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಮ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಯಾವ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹರ್ ಖೇತ್ ಖೋ ಪಾನಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಡೆಹರಾಡೂನ್ ನೋಡಿ ಡೆಹರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫೋರಂ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫೋರಂ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಡೆಹರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅರಣ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಂಡಳಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಕೋಸೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಫೋರಂ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯು ಎನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಕ್ರಮ್ ಒನ್ ರಾಕೆಟನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಇನ್ವಾಯಿಲ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೊರೈಸ್ ಟೆಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಒನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿರವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಕ್ರಮ್ ಒನ್ ರಾಕೆಟನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಎರಡನೇ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಎಸ್ ರಾಕೆಟ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ವಿಕ್ರಮ್
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಜನತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಲಸೆಯ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಸಿರಿವಂತ ದೇಶಗಳತ್ತ ಭಾರತೀಯರ ವಲಸೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓ ಇ ಸಿ ಡಿ ಓ ಇ ಸಿ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಲಸಿಗರ ಮೂಲದ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಓ ಇ ಸಿ ಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಜನತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಓ ಎ ಸಿ ಡಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರು ಓ ಇ ಸಿ ಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರೊಮೇನಿಯಾ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ನಂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಚೀನಾ ರೊಮೇನಿಯಾ ದೇಶದ ಜನತೆ ಈ ವಲಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೆನಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲದ ಅಗ್ರ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಚೀನಾ ಭಾರತ ವಿಯಟ್ನಾಂ ಅಂದರೆ ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಚೀನಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ವಿಯಟ್ನಾಂ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ನಾವೀಗ ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ದೇಶಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್
ಆಸ್ಪೈರ್ ಎನ್ನುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಶತಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪುತ್ರ ಗ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇದೀಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಕೇವಲ ನಲವತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನೂರು ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ದೇಶವು ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಯಾಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೀಸದ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವೇನು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮ